Mi lavadora MyTag digital carga superior no puede iniciar su lavado porque se le rompió el plástico que va en la tapadera de la lavadora y es el plástico que al entrar como candado le da inicio al ciclo de lavado. Si el plástico está quebrado no puede funcionar como bloqueador de tapadera y eso hace que no inicie el lavado la lavadora. Aquí estamos mostrando el plástico que va en la tapadera y el cual se puede ver que está quebrado. Aquí estamos mostrando la parte quebrada. Cuando se quiere poner la lavadora a iniciar alguna función, como en este caso el drenado y exprimido, y que ya nos está marcando aquí una pequeña luz, simplemente no obedece. Entonces, aquí es para iniciar el ciclo, se presiona, Ahí debiera de iniciar. En esta parte que dice lead significa que no se pone el seguro de la tapa. Aunque esté ahí puesto a, la, a medio es, tramo de que está quebrado, a medio espacio de quebrado, no lo detecta la lavadora. Por lo tanto no inicia su lavado. Y así se queda la lavadora parpadeando. Cuando no parpadea, cuando deja de parpadear significa que si sí ha entrado el seguro y va a iniciar su lavado no es este el caso lo que vamos a tratar de hacer para ver si podemos solucionar este problema es pegar esta pieza con la otra parte del seguro de la tapa para ver si eso nos funciona hay que quitar entonces esta parte de aquí para poder trabajar en el pegado de las dos partes para poderlo quitar lo único que hacemos es agarrarle con fuerza, sostener con fuerza y girarlo hacia la izquierda y lo jalamos suavemente. Ahí tenemos las dos partes, ahora hay que desarmar esta pieza para poder pegar la parte que se quebró. Para Sacar esta pieza que está aquí, tiene estas pestañas que sostienen este poste en ambos lados. Entonces hay que también fijarse cómo viene acomodado el resorte de alambre de metal para que así lo volvamos a poner. Entonces, movemos esto y ya chispó una parte. Ahí salió esta. Pero hay que mover la de este lado para que chispe la otra parte. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se quiebren las pestañas. Si se quiebra la pestaña, va a ser muy difícil poderlo reparar. Ahí salió. Bien. Entonces. El resorte de alambre queda fijo. No se mueve. Entonces así lo vamos a dejar. No le vamos a buscar más. A moverlo. Para no olvidar la forma en que viene. Ahora lo que sigue es. Pegar esta pieza. Cuando se esté pegando la pieza, va a quedar así. Inclinada hacia atrás. Voy a mostrar la pieza original. Esta es la pieza original. Esta pieza está en buenas condiciones. 
Entonces, si se tiene la pieza, solamente se reemplaza. Pero en caso de que no se tenga, estamos tratando de hacer la reparación para que veamos si funciona. Muestro el ángulo, cómo va la pieza. Le pusimos pegamento instantáneo, como se puede ver ahí. Lo sostuvimos un poco para que agarrara. Ahí se puede ver la, la unión. Hay que dejar que seque un momento. Para que podamos continuar con el trabajo. Ahí se alcanza a ver el pegamento que le hemos puesto. Le vamos a echar una capa de pegamento en esta parte. Para que quede reforzada. Y le ponemos un poquito de bicarbonato. De sodio. Para que haga una capa de... Y logre mantenerlo más duro. Entonces le hemos puesto varias capas de pegamento instantáneo en ambos lados, procurando que no se engruese mucho para que no vaya a perjudicar a la hora de estarlo acomodando. También hay que tomar en cuenta que no hay que maniobrarlo con mucha fuerza porque puede quebrarse. Ahora vamos a armarlo. Que nos quede en esta posición. Y ahí está la pieza de referencia. Tenemos este cuadrito hueco que se ve aquí. Entonces lo metemos aquí. Y hay que bajar este recuerden que no podemos hacerle mucha fuerza ahí quedó ya bajo ese plástico que tiene que entrar en este hueco que se ve aquí más bien el resorte ahí ahí cayó y ahora sí vamos a presionarle que caiga Ahí quedó, ahí quedó en su lugar. Bien, ahora vamos a ponerlo. Cuando lo estemos poniendo hay que tener cuidado de agarrar de la parte donde no se hizo la unión para no romperlo otra vez ahí quedó No hay que jugarlo mucho porque todavía está fresco en la reparación. Hay que bajar suavemente la tapa para ver si logra entrar sin problemas. Suavemente. 
Y ahí cerró. Y ahí abrió. Volvemos a hacer. Ahí quedó. Ahora vamos a ver si la lavadora ya puede iniciar el lavado con la reparación que se le hizo. Entonces, ponemos el ciclo normal y presionamos aquí sin, soltar, sin soltarlo por un rato para que inicie. Y ahí puso el seguro, lo quitó. Lo puso y lo quitó. Vamos a esperar. Porque ahí la luz sigue prendida. Ya hizo el intento de la tina a girar. Y ahí lo vuelve a poner. A ver si se puede ver el seguro. Ahí está el seguro. Entonces la lavadora está censando la ropa. Bien, entonces esa reparación que se le hizo... Sí funcionó porque ahí puso el seguro de la tapa. Hay que tener cuidado de no tratarla con mucha rudeza, cerrarla con cuidado y abrirla con cuidado para que eh, no se vuelva a quebrar ese seguro. Como ya vimos que funcionó, le damos stop. Y ya nos quitó el seguro de la tapa. En caso de que no se quiera hacer la reparación de esta pieza quebrada, aquí tenemos el número de pieza, el nombre de la pieza y el número de parte para poderla conseguir, comprarla y reemplazarla. Bien, eso es lo que les quería mostrar en esta grabación. Cómo reparar su bloqueador de puerta, el cual se ha quebrado, sin tener que comprarlo. Nos vemos en el siguiente video.